chiều 19 tháng 3, trong phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gọi tắt là tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân, quá trình xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan liên tục phủ nhận hành vi phạm tội mà cáo trạng cáo buộc. Trong khi đó, nhóm lãnh đạo cán bộ SCB là những người am hiểu pháp luật, giỏi chuyên môn, thừa nhận tiếp tay cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước. Đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân còn cho rằng bị cáo Lan không hề ăn năn, còn đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và các bị cáo khác tại SCB. Do đó, cần nghiêm trị tương xứng đối với hành vi phạm tội. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị mức án 10-20 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đối với bị cáo này. Với tội hối lộ, mức án đề nghị là 20 năm, tội tham ô là tử hình. Tổng hợp hình phạt bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị là tử hình.